भगत सिंह बरे सगीर की जंग आजादी का एक अजीम हीरो था जिसे अंग्रेज राज के खिलाफ बगावत के जुर्म में 23 मार्च सन 1931 को सूली पर लटका दिया गया लेकिन अफसोस सद अफसोस के हमारी निसाबी कुतुब में कहीं भी भगत सिंह का कोई तस्करा नहीं मिलता हमारी बदकिस्मती है कि हमें सोमनाथ के मंदिर तो बढ़ा दिए गए फातह बाबुल इस्लाम तो बता दिए गए मगर हमारे अपने हीरो हमसे छुपा दिए गए हमने फरामोश कर दिया हमारी आज़ादी की बुनियादों में जो खून डाला गया उसका रंग सिर्फ एक था यानी लाल इस खून का कोई मजहब अकीदा या मसलक नहीं था वो आज़ादी जिसका क्रेडिट हम सब सिर्फ अपनी अपनी पसंद के लोग और अपनी अपनी जात के बुजुर्गों को देते हैं इसमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी उस बहादुर नौजवान की भी थी जिसका नाम भगत सिंह था जिस उम्र में आज के बच्चे स्मार्टफोन पर या तो शदीद नफरत या फिर शदीद मोहब्बत को तलाश करते हैं ये लड़का बगावत के वो तरीके दुनिया को सिखा रहा था जिससे इसकी धरती को गुलामी और तजलील से निजात मिल जाए भगत सिंह के दो कारनामे बड़े मशहूर हैं भगत सिंह और इसके साथियों राजगुरु सुखदेव वगैरह ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ जंग में इनके एक साथी के कातिल अंग्रेज पुलिस अफसर जॉन पी सैंडर्स का कत्ल कर दिया बाद अजा भगत ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के प्लेटफॉर्म से मरकजी कानून साज असम्बली में दो बम धमाके किए तारीख बताती है की जब भगत सिंह और इनके साथियों को कैम्प चेल लाहौर में फांसी देने का वक्त आया तो कानून के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट ने तहरीरी इजाजतनामा देने से इनकार कर दिया इसका नाम डॉक्टर सोंधी था और वो एक हिंदू था चुनाचे इसे गोरों ने फौरी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त करके इसकी जगह लाहौर के नवाही शहर कसूर के एक मुसलमान अफसर को तयनात किया जिसका नाम मोहम्मद अहमद खान कसूरी था भगत सिंह और इसके साथियों को इस कसूरी की निगरानी में फांसी दी गई तारीख की सितम जरीफी देखिए कि दिहाइयों बाद इसी शादमान चौक में नवाब मोहम्मद अहमद खान को गोली मारकर कत्ल किया गया और फिर इस कत्ल में जिया सरकार ने जुल्फार अली भुट्टो शहीद को फांसी दे दी 23 मार्च सन 1931 को फांसी का फंदा चूमते वक्त भगत सिंह सिर्फ तेईस बरस का था मगर साम्राज्य के लिए नाकबले बर्दाश्त खतरा बन चुका था आज़ादी इसके लिए ख्वाब नहीं थी आज़ादी इसका जुनून इसका मकसद हयात जैसे वो कहता था आज़ादी इसकी दुल्हन थी इसीलिए वह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है कि नारे लगाता अपने साथियों समेत कैंप जेल लाहौर में फांसी के फंदे पर झूल गया भगत सिंह सिर्फ भारत का नहीं पाकिस्तान का भी हीरो है क्योंकि वह आजादी बर्र सगीर पाको हिंद का हीरो है लाहौर जहाँ इसे फांसी दी गई वहाँ इसकी यादगार न जाने कब तमीर पाए क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे मजहब से नहीं था लेकिन अगर इसने ये भी सोचा होता तो वह सिर्फ सिखों की आजादी के लिए लड़ता वो तो पूरे बर्र सगीर के लिए लड़ा और मरा खुद भगत सिंह का कहना था कि मैं इंसान हूं और हर वो चीज जिससे इंसानियत को फर्क पड़ता है इससे मुझे फर्क पड़ता है वो इंसान था इसलिए वो कैद में भी आजाद था लेकिन हम सोच के कैदी और आजाद होकर भी कैद है लाहौर हाई कोर्ट में शहीद भगत सिंह फाउंडेशन की जानब से एक अपील अतालती हुक्म की मंतजर है कि शादमान चौक को भगत सिंह के नाम से मंसूब किया जाए जहाँ मौजूदा कैंप जेल में इसको फांसी दी गई लेकिन दीन के दुकानदार इस इकदाम के सख्त मुखालिफ है हमारी बदकिस्मती है कि हमसे हमारे हीरो छीन लिए गए हमारे अदीब और शौरा मुतनाज़ बना दिए गए हमारी धरती के असल रखवाले और इसका दिफा करने वाले मजहब और मसल की लकीर खींच कर हमसे दूर कर दिए गए और बाहर से लाए गए जंगजू हमारे हीरो और मोहसिन बनाकर मुसलत किए गए ये सरासर ना इंसाफी है तारीख रात है कि हमारे तमाम मोहसिन मुतनाज़ हैं हमें दायरे में लाकर छोड़ दिया गया है और हम हैं कि घूमे जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि सफ़र कब ख़त्म होगा मंजिल कब आएगी वाकई हर सू तारीखी ही तारीखी है YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसू हो जाएगा